वेलकम टू फिक्शन हंट हेलो फ्रेंड्स तुम्हारा सुन सो फिक्शन हंट हमें सायंतन रही तुम्हारे साथ आज फिक्शन हंटर गल्पर दुनिया तुम्हारा सुनबे मिस्ट्री क्यून आगाथा क्रिस्टिर कलम थे द किंग अफ क्लाब गल्प अवलम्बने तुरूपर तास आजकल गल्प पाठे थक प्रीतम सुनते थको फिक्शन हंटे आजकल विशेष निवेदन मिस्ट्री क्यून आगाथा क्रिस्टिर कलम थे द किंग अफ क्लाब गल्प अवलम्बने तुरूपर तास एरकुल पोआरो डेलि निज मंगार पत्रिकाटा एक बार चोख बुलिए सर रेखे बोले उठल एम एम सजानो घटना आर का सत्य घटना हार मेने जाए यह उक्ति सम्भवतः नकल मन आर बंधुटी को विषय ओपर अभिमान को एक कथा छोटोखाटो मानुष्टी तर डिमेर मत माथाटा एक पशे घूरिए ट्राउजारे भाँत जाते नष्ट ना तई खूब सतर्क भावे ट्राउजारे धूलो झाड़ल हेस्टिंगस खुबी भावनाशील तई तरधर उपहार सूचक कथा बार्ता शुने बिंदुम्र बरक्ति प्रकाश ना कागजार दिखे हाथ बाड़ाल सकाल कागजटी तुम्हें पढ़े पढ़े एवं तरह से जत्न साथ भाज कर रेखे तुम्हें जे रकम भाव मेजर ओपर से फेले रेखे दिले क्यों सरकम कर देखो समस्त किचुर ही एक नियम श्रृंखला और पद्धति आ सब चे बड़ दुखर कथा कि जान से बोधटुकु तुम्हार मध्य नहीं पोर एटाई खराब दिक नियम और पद्धति हल तर ईश्वर तर दौड़ एत ही से तर सब साफल्य उत्सर्ग कर उद्देश्य ओ ता तुम थिएटर हलर कर्मसचिव हेनरि रिडबर्णर खुण घटना पड़े हमारे मंत्यटी खुण परिप्रेक्षित अनेक समय सत्य घटना सजानो कहन का शुद्ध मिथ्ये दाड़ा नाटक दाड़ा से सुप्रतिष्ठित मध्यबित्त इंगरेज अगलैंड परिवार कथा चिंता कर देख माँ बाबा ऐले मे और देशर हजार हजार परिवार आदर्श तारा परिवार पुरुषा शहरे जाए क्ज करते नारी बाड़ क्ज करते थे तरह जीवन सम्पूर्ण शांतिपूर्ण गतकाल रे तरा ते शहरतल डेजिमेड स्ट्रेथाम बाड़ी ड्रईंग रूमे बस ब्रिज खेल आचंका आगे थे को सतर्कवाणी ना जानिए जानलार कपाट खुले गल और एक महिला घर मध्य झाँपिए पड़ल तर धूसर रंग शार्टर फ्रके लाल दाग लेगे थकते देखा जाए मेझर ओपर पड़े गए अज्ञान हवार आगे मुहूर्ते मुख दिए एक मात्र शब्द उच्चारित हो खून व्यलरि सेंट क्लियर सम्प्रति लंडने झड़ तोला विख्यात नर्तक से तर छवि देखे ही तरा ता चिने थको आशा कर दि डेलि निज मैंगार रिपोर्ट ना तुम्हार कथार मार पैच संबाद द्रुत प्रेसे देवर तागिद छो दि निज मंगारे और प्रकाशित तो संबाद नेहति घटना भित कितु ये कहनी नाटक सम्भावनार कथा संगे संगे हमारा खेले जाए पोआर भावुक भावे माथा नाड़ल मानूष जेखने से मानुषे जीवन एवं तर नाटक जीवन नहीं नाटक तुम्हें जा चिंता कर सब समय ना होते तबु ता सत्वे केसर बेपारे आग्रह क्यों जान कारण केसर संगे जड़िए पड़ते सत्य तुम आज सकाले एक भद्रलोक हाँ फोन कर माओरानी और राजकुमार पलर पक्षे संगे सर व्यवस्था कर संगे तार की सम्पर्क थे तुम्हें निश्चय इंगरेजी दैनिकर कलंकर घटनार संबदगल पढ़ोनी से सब मध्य एक मजदार घटना हल एक नेंगटी इंदुर शुने किंबा एक छोट पाखी सुनते चाय एखे देख पोआर तर छोट्ट बेटे मोटा आंगुल दिए एक परिच्छे ओपर देखाते ही से दिखे तकाल से लेखा विदेशी राजकुमार और विख्यात नर्तक सम्पर्क कि सत्य सत्य अंतरंग और नतून हीर आंगटीटा कि महिलाटर पचंद पोआर ओ नाटक विश्लेषण प्रसंग शुरू करते गए बोल तुम निश्चय मन आ डेजिमेडे ड्रईंग रूमे कार्पेटर ओपर मदमोजेल सेंट क्लियर सब मात्र तक अज्ञान हो पड़े गे हाँ मान आई कि से जखनी ओ शब्द अस्फुटस्वरे उच्चारण करल 
ঠিক তখনই অগল্যান্ড পরিবারের দুজন পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একজন ছুটে যায় মহিলাটির চিকিৎসা করানোর জন্য ডাক্তার আনতে আর একজন ছুটে যায় পুলিশ স্টেশনে সেখানে সে তার আতঙ্কের কাহিনী বলে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মন্ডেসারে মিস্টার রিভওয়ার্নের চমৎকার ভিলাই যায় ডেইজিমের থেকে জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয় সেই বিখ্যাত মানুষটিকে যেখানে তারা দেখতে পায় এক অপ্রীতিকর ঘটনায় দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাকে লাইব্রেরিতে পড়েছিলেন তিনি দূর থেকে তার মাথার পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছিল মাথাটা ফেটে চৌচির ডিমের খোলার মতন ও আরও নরম গলায় বলল আপনার ভাবধারার অনুগামী আমিও আমাকে ক্ষমা করবেন কাউন ফিওডরের ভূমিকায় আমাদের সম্মানিত অতিথির আবির্ভাব ঘটল সেখানে আশ্চর্য চেহারা তার দীর্ঘদেহী চোখে মুখে একটা অদৃশ্য ইচ্ছার ছাপ স্পষ্ট পাতলা চিবুক বিখ্যাত মোরেনবার্গের আদলে মুখ এবং কালো গভীর চোখ থেকে মুঠো মুঠো আগুন ঝরে পড়ছিল যেন মসিয়ে পোহারো তাকে মাথা নিচু করে আমার বন্ধুটি অভিবাদন জানাল মসিয়ে আমি প্রচন্ড অসুবিধায় পড়েছি সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না আমি খুবই চিন্তাগ্রস্ত পোয়ারও তাকে হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিতে চাইল আপনার দুশ্চিন্তার কারণ আমি উপলব্ধি করতে পারছি মাদমোয়াজেন সেন্ট ক্লেয়ার প্রিয় বান্ধবী ছিল আপনার তাই না রাজকুমার খুব সহজভাবে বলল আশা করি ওকে আমি আমার স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারব পোয়ারও তার দিকে বড় বড় চোখে তাকালো রাজকুমার বলতে থাকেন আমাদের পরিবারের মধ্যে আমি প্রথম অসমান বিয়েতে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি না মসিয়ে অ্যালেকজান্ডার সাম্রাজ্যকে তুচ্ছ করে দিয়েছিল আমরা এখন সুখে আছি সাবেকি জগতের সংস্কার থেকে মুক্ত তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি মাদমোয়া জেল আমাদের সমগত্র আশা করি আপনি তার ইতিহাস শুনেছেন বা কিছু আভাস পেয়েছেন অনেক রোম্যান্টিক কাহিনী আছে তাকে ঘিরে বিখ্যাত নর্তকীদের কাছে সে কাহিনী একেবারে মানানসই নয় আমার শোনা কথা তিনি একজন পরিচারিকার মেয়ে আবার এও শুনেছি তার মা নাকি রুশিও ডাচেস ছিলেন প্রথম কাহিনীটি বাজে এবং বানানো গল্প তবে দ্বিতীয়টি মিথ্যে নয় আর তার পরিচয় গোপন রাখা উচিত অন্তত আমার তো তাই মনে হয় আর সে তার অবচেতন মনে সহস্রবার তার প্রমাণ দিয়েছে আর আপনি এটাও জানেন আমি বংশগত ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি বংশগত ব্যাপারটায় আমি অবশ্য অবিশ্বাসী নই আমি এ ব্যাপারে কিছু কিছু আশ্চর্য জিনিসও লক্ষ্য করেছি এবার আমি কাজের কথায় আসছি মসিয়ে লা প্রিন্স আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চান আপনার কিসের ভয় এই অপরাধের সঙ্গে মাদমোয়াজল সেন্টক্লিয়ার কি করে জড়িত তিনি কি রিডবাকে জানতেন না অবশ্যই অবশ্যই মসিয়ে চিন্তা কেননা তিনি সকলকে বলে বেরিয়েছেন যে তিনি সেন্ট ক্লিয়ারকে ভালোবাসেন আর তিনি তাকে কিছুই বলার ছিল না আচ্ছা তাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল সেন্ট ক্লিয়ারের এরই মাঝে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে মসিয়ে অলক দৃষ্টি সম্পন্ন জারাকে কি আপনি চেনেন না তিনি খুব ভালো মহিলা আপনার একবার তার সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ভ্যালারি আর আমি গত সপ্তাহে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই তিনি আমাদের কার্ডগুলো পড়ে দেখেন ভ্যালারিকে তার বিপদের কথা বলেন তিনি তার ভাগ্যের আকাশে নাকি মেঘ জমে উঠেছে তারপর তিনি শেষ কার্ডটি উল্টান ওরা যেটাকে তুরুপের তাস বলে আর কি চিরিতনের সাহেব ভ্যালারিকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে একটা লোক তার ক্ষমতা দ্বারা আপনাকে বশ করতে চায় হ্যাঁ তার এমনই ক্ষমতা যে তার দ্বারা আপনার এমন বিপদ হবে আমার অনুমান আপনি তাকে চেনেন বা হয়তো চেনেন না তখন ভ্যালারির মুখ সাদা ও ফ্যাকাসা হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তাকে চিনি তার কিছুক্ষণ পরে তখন সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় যে সে তাকে চেনে তার কিছুক্ষণ পরে আমরা সেখান থেকে চলে আসি ভ্যালারির প্রতি জারার সেই সতর্কবাণী হল চিরিতনের সাহেবকে সাবধান তার দিক থেকে আপনার বিপদ ঘনিয়ে আসছে ভ্যালারিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু ও কোনো উত্তর দেয়নি শুধু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল নাকি সব ঠিক আছে কিন্তু গতকাল রাত্রের পর এখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে রিডবার্নের মধ্যে চিরিতনের সাহেবকে প্রত্যক্ষ করে থাকবে ভ্যালারি এবং ও তাকে দারুণ ভয় পেয়েছিল তারপর কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে যুবরাজ আবার মুখ খুললেন আর সকালে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ পড়তেই কেন যে আমি ভয় পেয়েছি তার কারণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ধরুন যদি ভ্যালারির অবস্থা এখন উন্মাদের মতো হয়ে যায় সেটা নিজের চোখে দেখা সম্ভব নয় 
সম্ভব নয় পোয়ার উঠে দাঁড়ালো যুবরাজের পিঠের ওপর সান্তনের হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে বলল দেখুন আমার একান্ত অনুরোধ দয়া করে আপনি ভেঙে পড়বেন না ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন আপনি কি তাহলে স্টেডিয়ামে যাবেন আমার কাছে সংবাদ আছে এখনো ও সেখানেই আছে ডেজি মেডের ঘটনার আকস্মিকতায় এখনো দারুণ আতঙ্কিত হ্যাঁ আমি এখনই যাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আমি দুধকে নিয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি আপনার জন্য আপনার প্রবেশ অধিকার সর্বত্র থাকবে আমরা এখন তাহলে যাচ্ছি তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে হেস্টিংস হ্যাঁ গুড বাই লা ফ্রেন্ডস যেন এক অত্যাশ্চর্য চমৎকার ভিলা মন্ডেসার স্মৃতি বিজড়িত এবং আরামদায়ক রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে বাড়িটা পিছন দিকে কয়েক একর জমি নিয়ে একটি সুন্দর বাগান যুবরাজ পলের নাম বলতেই বাটলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গেল খুব সুন্দর একটা লাইব্রেরি রুম সমস্ত বাড়িটার পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত জুড়ে এই লাইব্রেরির রুমটা দুধারে একটি করে জানলা একটা জানলা সামনে গাড়ি চলার পথের দিকে আর অন্যটি বাড়ি পিছনের বাগানের দিকে এই লাইব্রেরি ঘরেই মৃতদেহ পড়েছিল পুলিশ তাদের তদন্তের কাজ সেরে কিছুক্ষণ আগে মৃতদেহ অন্য জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করেন পোয়ারোকে আস্তে আস্তে বললাম খুব অস্বস্তিকর পরিবেশ কে জানে কোন কোন ক্লু তারা নষ্ট করে ফেলেছে আমি বারবার বলেছি যে কোনো পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থল থেকে ক্লু খুঁজে বের করা যায় প্রতিটা রহস্যের সমাধান লুকোনো থাকে ছোট ছোট ধূসর মস্তিষ্কের কোণে সে বাটলারের দিকে চেয়ে দেখল আচ্ছা মৃতদেহ সরানো ছাড়া ঘরের আর কোনো জিনিস ছোঁয়া হয়নি তো না স্যার গতকাল রাত্রে পুলিশের লোক এখানে আসার আগে যেরকমটি ছিল ঠিক সেরকমই আছে জানলার ওপরে ওই যে পর্দাগুলো তোলা রয়েছে গতকাল রাত্রেও পর্দাগুলো সেরকম তোলা ছিল হ্যাঁ আমি প্রতিদিন পর্দাগুলো তুলে দিয়ে থাকি কিন্তু গতকাল রাত্রে ওই কাজটা করা হয়নি তাহলে মনে হয় মিস্টার রিডবার নিজে নিজেই পর্দাগুলো তুলে দিয়ে থাকবে স্যার আমারও তাই মনে হয় তুমি কি মনে করো তোমার মনিব গতকালে কোনো অতিথির জন্য অপেক্ষা করছিল না স্যার তিনি তো সেই ধরনের কোনো কথা আমাকে বলেননি তবে তিনি আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন রাতের খাওয়ার পর তাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে একটা কথা স্যার বাড়ির একদিকে টেরেসের পথে লাইব্রেরি থেকে বাইরে বেরোনোর একটা দরজা আছে হয়তো তিনি সেই দরজা পথে কাউকে ডেকে থাকবেন পোয়ারও সেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল টেরেসে সেই দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ডান দিকে গাড়ি চলার রাস্তা আর বাঁ দিকে লা লিটের দেওয়াল এই দিকটায় একটা ফলের বাগান আছে স্যার আরও একটা দরজা আছে তবে সেটা সন্ধ্যে ছটার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় পর মাথা নাড়ল সে পুনরায় প্রবেশ করল লাইব্রেরিতে বাটলার তার পিছু পিছু গেল গতকাল রাতের ঘটনার কোনো কিছুই কি তোমার কানে আসেনি হ্যাঁ স্যার ঠিক রাত নটা বাজার কিছুক্ষণ আগে লাইব্রেরি থেকে একটা গলার আওয়াজ আমার কানে আসে তবে সেটাই স্বাভাবিক বিশেষ করে যখন একজন মহিলার গলার আওয়াজ তবে অস্বীকার করব না আমরা যখন সার্ভেন্স হলের দিকে যাই তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি তারপর ঠিক রাত এগারোটায় পুলিশ আসে তা তোমরা কতজনের গলার আওয়াজ শুনেছিলে তা তো বলতে পারবো না তবে একটা মহিলার গলার আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছিলাম ও আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার তবে ডক্টর রায়ান এখনও এই বাড়িতে আছেন তার সঙ্গে আপনি দেখা করতে পারেন আমরা প্রায় লাফিয়ে উঠলাম প্রস্তাবটা অবশ্যই লোভনীয় কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি মাঝ বয়সী সদাহাস্যময় ডাক্তার এসে আমাদের সামনে এসে হাজির হল আর পোয়ারও সমস্ত রকম দরকারি সংবাদই তাকে দিল রিডবার্ন জানলার ধারে পড়েছিলেন মাথাটা মার্বেল পাথরের দিকে আর পা দুটো ছড়ানো রয়েছে মার্বেল পাথরের দিকে তাকিয়ে তার দেহে দুটো ক্ষতের চিহ্ন লক্ষ্য করা গেল একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতের চিহ্ন সেটি মাথার পিছন দিকে আর দ্বিতীয়টি দু চোখের মাঝখানে তিনি কি চিত হয়ে পড়েছিলেন হ্যাঁ তার চিহ্ন এখনো দেখা যাচ্ছে সে এই সব কথা বলতে বলতে পোয়ারোকে মেঝেতে কালচে দাগগুলো দেখাল আচ্ছা এও তো হতে পারে যে পেছন দিক দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত পেয়ে মেঝেতে পড়ে যেতে পারে সেটা সম্ভব নয় সেই অস্ত্র যেরকমই হোক না কেন অল্প কিছু দূরত্ব থেকে মাথার খুলিতে বিদ্ধ করা হয়নি সেটা পোয়ারও চিন্তিত মুখে সামনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রতিটি জানলার খাঁজে রয়েছে ধনুকের মতো মার্বেল পাথর বসানো 
তার হাতুলগুলো সিংহের মাথার মতন পোয়ারো চোখ দুটো আলোকিত হয়ে উঠল তখনই সে বলে উঠল ধরে নেওয়া যাক পেছন থেকে তিনি সিংহের মাথার ওপর চড়ে পড়েন এবং সেখান থেকে পড়ে যান মাটিতে আপনি যেভাবে বর্ণনা দিলেন তাতে করে এইভাবে আঘাতের চিহ্নটা হতে পারে না হ্যাঁ তা অসম্ভব কিছু নয় কিন্তু যেভাবে তিনি সে জায়গায় পড়েছিলেন তাতে করে এই যুক্তিটা শুধু খাটে না নয় সম্ভবত নয় বলা যায় তাছাড়া জানলার মার্বেল পাথরে এতটুকু রক্তের চিহ্নও দেখা যায়নি যদি সেখান থেকে রক্তটাকে মুছে ফেলা হয়ে থাকে তা অসম্ভব কিছু নয় এর ফলে খুনির খুন করবার কথা উপস্থিতির কথা জানবার কিছু থাকবে না তা ঠিক আচ্ছা আপনি কি মনে করেন কোনো মহিলা তাকে ঘুষি মেরে বা আঘাত করে এরকম করতে পারে ওহো আমি বলবো এটা একেবারে সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন আমার অনুমান আপনি কি মাজমোয়াজেল সেন্টক্লিয়ারের কথা চিন্তা করছেন আমি অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে কখনো কারো চিন্তা করি না মাদমোয়াজেন সেন্টক্লিয়ার ওই জানলা দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যায় ভালো করে তাকিয়ে একবার দেখুন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে ডেজিমেডের দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে রাস্তার ওপর অবশ্য অনেক বাড়ি আছে কিন্তু ওখান থেকে একমাত্র ডেজিমেডি চোখে পড়বে সব থেকে আগে দেখুন ভালো করে আপনার আন্তরিক সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ হেসিংস এসো এখন আমরা মাদমোয়াজেলের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে যাই পোয়ারো ভ্যালেরি সেন্ট ক্লিয়ারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল পিছন পিছন আমি তারপর লোহার গেট পেরিয়ে চলে এলাম বাইরে তারপর সেখান থেকে সবুজ ঘাস পেরিয়ে কয়েক গজ পার হয়ে ডেইজি মেডের বাগানের গেটের সামনে দাঁড়ালাম মাদমোয়াজেল সেন্ট ক্লিয়ার ওই জানলা দিয়েই ডেইজি মেডে প্রবেশ করে থাকবেন আমাদের খুব একটা তারা নেই এখন কি বলো অতএব সামনের দরজা দিয়ে চলো ঢোকা যাক একজন চাকরা নিয়ে এসে দরজা খুলে দিল আমরা ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম তারপর সে মিসেস অগল্যান্ডের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গতকাল রাতের পর থেকে ঘরের কোনো কিছুতে যে হাত দেওয়া হয়নি তা বোঝা গেল ফালতু এবং আজেবাজে জিনিসে ভর্তি ঘরটা ফায়ার প্লেসে পোড়া ছাই যেমনই পড়েছিল তেমনই রয়েছে খেলার মাঝে তাসগুলো টেবিলের ওপরে পড়ে রয়েছে প্লাস্টার উঠে যাওয়া দেওয়ালের কুৎসিত অংশগুলো ঢাকা পড়ে গেছে অকল্যান্ডের পরিবারের অয়েল পেন্টিংয়ের আড়ালে পরও আমার চেয়েও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সেগুলি মনোযোগ সহকারে দেখছিল মাঝে মধ্যে দু একটা ছবির তারিফও করছিল সে আমি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবারের একটি গ্রুপ ফটোর ওপর দৃষ্টিটা আটকালাম নিপুণভাবে দাঁড়ি গোঁপ ছাটা একজন ভদ্রলোক মিনি পাহাড় সমান উঁচু করে চুল বাঁধা একজন মহিলা একটি মোটা সোটা ছেলে এবং মাথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা দুটি ছোট ছোট মেয়ে এই নিয়ে গ্রুপ ফটোটি তোলা মনে মনে ভেবে নিলাম এটা বেশ কয়েক বছর আগে তোলা তাই খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলাম ঠিক এই সময় একজন যুবতী মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল পোয়ারও সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল আপনি তো মিস অকল্যান্ড আপনাদের বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত হাজারো গতকাল রাতের ঘটনার পর থেকে আপনারা অল্প বিস্তরের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন সব ব্যাপারটাই কেমন যেন অস্বস্তিকর আসলে এই ঘটনার পর সমস্ত কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে মেয়েটি খুব সাবধানে তা স্বীকার করল মিস অকল্যান্ডকে দেখে আমার মনে হলো গতকাল রাতের সব নাটকীয় ঘটনা তার মুখ থেকে মুছে গেছে আজ তার প্রমাণ আমি তার কথার মধ্যে পেলাম ঘরের এই খারাপ অবস্থার জন্য আমি দুঃখিত চাকর বাকররা শুধু উত্তেজিত হতে জানে বোকার মতন বাড়ির যে আরও অন্য কিছু কাজ থাকতে পারে তা হয় তারা ভুলে যায় নয়তো ভুলে যাবার অভিনয় করে আপনারা তো গতকাল রাতে এই ঘরে উপস্থিত ছিলেন হ্যাঁ রাতের আহারের পর আমরা এখানে বসে ব্রিজ খাচ্ছিলাম তখন কিছু মনে করবেন না তা কতক্ষণ আপনারা ব্রিজ খেলেছিলেন ঠিক মনে নেই তবে আমার অনুমান তখন রাত প্রায় দশটা হবে আপনি তখন নিজে কোথায় ছিলেন আমি তখন মার সঙ্গে খেলছিলাম আর একটা নো ট্রাম্পের ডাক দিয়েছিলাম আচমকা কোনো সতর্ক বার্তা না দিয়ে এই জানলাটা শব্দ করে খুলে যায় আর মিস সেন্ট ক্লিয়ার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে তাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন আন্দাজ করেছিলাম তার মুখটা পরিচিত তিনি তো এখন এখানেই আছেন তাই না হ্যাঁ কিন্তু তিনি এখনো কারোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না তার সেই অসহায় ভাবটা এখনো কাটেনি সে যাই হোক আমার মনে হয় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন তাকে কি আপনি বলবেন মাওরানি আর যুবরাজ পলের একান্ত অনুরোধে আমি এখানে এসেছি প্লিজ 
দেখলাম যুবরাজের নামটা শোনার পরও মেয়েটার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না সে আগের মতোই শান্ত এবং নিরুত্তাপ হয়ে রইলেন কোনো মন্তব্য না করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় খবরটা দেবার জন্য এবং প্রায় তক্ষুনি ফিরে এসে জানালেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে মাদ মোয়াজেল সেন্ট ক্লিয়ার তার ঘরে আমরা তাকে অনুসরণ করে ওপর তলার শয়নকক্ষে গেলাম মোটামুটি মাঝারি আকারে হালকা শোবার ঘর জানলার কাছে থাকা একটা কাউচের ওপর অর্ধেক শোয়া অবস্থায় বসেছিলেন একটি মহিলা আমরা ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি তার ঘাটটা ফেরালেন সঙ্গে সঙ্গে আমার নজরে পড়ল দুটি মহিলার মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল দেখে মিস অগল্যান্ড ও মিস সেন্ট ক্লিয়ারের মধ্যে রং এবং চেহারার একটা পার্থক্য থাকলেও তাদের দুজনের মুখের মধ্যে একটা মিল দেখা গেল সেন্ট ক্লিয়ার ও মিস অগল্যান্ডের চাহুনি বা আচরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যা হোক ভ্যালেরির মধ্যে এই মুহূর্তে একটা নাটকীয় ভাব প্রকাশ পেতে দেখলাম তিনি একটা রোম্যান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছিলেন তার পা দুটি লাল টকটকে ফ্লানেলের ড্রেসিং গাউনে ঢাকা এই পোশাকে তার ব্যক্তিত্ব সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল পোয়ারের ওপর এবার তার বড় বড় দুটি গভীর চোখের দৃষ্টি পড়ল আপনি কি পলের কাছ থেকে আসছেন তার চেহারার সঙ্গে তার গলার স্বর খাপ খেয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মাদ মজেল তার এবং আপনার হয়ে কাজ করছে আমি এখানে এসেছি বেশ কি জানতে চান বলুন গতকাল যা যা ঘটেছিল আমি সব কিছুই জানতে চাই আপনার কি মনে হয় আমি সত্যি কথা বলবো নাকি সমস্ত কিছুই গোপন রাখব আমি ঠিক অতটা বোকাও নই আমি জানি এক্ষেত্রে কোনো কিছুই গোপন করা যায় না ওই মরা মানুষটি আমার অনেক গোপন খবর জানতেন তিনি সেই প্রসঙ্গ ধরেই আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন পলের স্বার্থে আমি তার শর্ত মেনে নিয়েছিলাম পলকে হারাবার জন্য আমি কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাইনি তিনি এখন নেই আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ কিন্তু তা বলে এটা ভাববেন না যে আমি তাকে খুন করেছি না আমি তাকে খুন করিনি মাদমাজেল আমাকে এ কথা বলার দরকার ছিল না বরঞ্চ গতকাল রাতে কি ঘটেছিল সেটা মনে করার চেষ্টা করে একবার আমাকে বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে আমি তাকে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তার রকম সকম দেখে আমার মনে হলো আমার টাকার প্রতি এতটুকু লোভ নেই তার তখন তার মনের মধ্যে শুধু বদ মতলব ঘুরপাক খাচ্ছিল তিনি তখন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চাইছিলেন তিনি গতকাল রাতে আমাকে নটার সময় যেতে বলেছিলেন আমার মন্ডেসারে যাওয়ার কথা আমি জায়গাটা জানতাম এর আগে বেশ কয়েকবার সেখানে গিয়েছিলাম আমার পাশের দরজা দিয়ে লাইব্রেরির ঘরে ঢোকার কথা ছিল যাতে কোনো চাকর বাকররা আমাকে দেখতে না পায় সেদিন অত রাতে ওনার মতো লোকের কাছে আপনার যেতে ভয় করেন ইমাদ মহাজিল হয়তো ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু আমার দিকটাও একবার ভেবে দেখুন না আমি একেবারে একা নিঃসঙ্গ সেখানে যাওয়ার মতো আমার সঙ্গে কোনো লোক ছিল না আর তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য তিনি আমাকে লাইব্রেরির ঘরে আহ্বান জানান ওহ সেই লোকটা কি ভয়ঙ্কর এখন আমি দারুণ আনন্দিত যে সে এখন মৃত আমার সঙ্গে ইঁদুর বেড়ালের খেলা খেলছিলেন তিনি তিনি আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন আমি তার কাছে নতজানু হয়ে দয়া ভিক্ষা করেছিলাম আমি তাকে আমার সমস্ত অলঙ্কার দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সমস্তটাই বৃথা তারপর তিনি তার শর্ত আরোপ করতে আমি তা অস্বীকার করি তার সম্পর্কে আমার ধারণার কথা আমি তাকে বলি আমি তখন তার ওপর ভীষণ রেগে যাই তিনি তখন শান্ত হয়ে বিশ্রি হাসতে থাকেন তার সত্যটা যে কি ছিল আপনি নিশ্চয়ই তা অনুমান করতে পারছেন আমি তখন একেবারেই চুপচাপ হয়ে যাই আমি তখন বুঝতে পারি পাথরের চোখে জল ফোটানো গেলেও ও নিষ্ঠুর মানুষটির হৃদয়ে কিছুতেই টলানো যাবে না ঠিক সেই মুহূর্তে জানলার পদ্মার ওপার থেকে আচমকা একটা আওয়াজ শোনা যায় তিনিও উঠে গিয়ে জানলার পদাটা তুলে দেন বোধ হয় কোথা থেকে শব্দটা আসছে দেখার জন্য সেখানে একটা ভয়ঙ্কর বিভৎস আকারের লোককে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায় সে যেন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে বেরিয়েছেন সে মিস্টার রিডবানের মাথায় আঘাত করে আর তখনই সে পড়ে যায় ভবঘুরের লোকটি তখন তার রক্ত মাখা হাতটা দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে তখন আমি কোনো রকমে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসি বাঁচার তাগিদে তারপর এই বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে ছুটে আসি এখানে জানার খড়খড়িগুলো খোলাই ছিল আমি সেখান থেকে ভেতরের কয়েকজনকে ব্রিজ খেলতে দেখতে পাই আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ি ঘরের মধ্যে তখন আমার দম আটকে আসছিল আর চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছিল কোনো রকমে খুন শব্দটা উচ্চারণ করি 
মাদমাজাল আপনাকে ধন্যবাদ আমি বুঝতে পারছি যে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আপনার স্নায়ুকোষগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে এখন একটু সেই ভব ঘুরে লোকটার কথায় আসা যাক তার বর্ণনা আপনি দিতে পারেন সে কি পোশাক পরেছিল বা এটসেট্রা এটসেট্রা আপনি মনে করতে পারেন না এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে যে আমি পোশাকটা দেখার মতো সময় পাইনি কিন্তু একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আমি লোকটাকে দেখতে পাবো তার মুখটা এখন আমার মস্তিষ্কে জল জল করছে আচ্ছা অন্যদিকে অর্থাৎ গাড়ি চলার রাস্তার দিকে জানলার পর্দাটাও কি তোলা ছিল পুয়ারোর এই আকস্মিক প্রশ্নের মধ্যে কি ছিল জানি না এই প্রথম তাকে হতভম্ব হতে দেখলাম তার মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়ল মনে হলো সে স্মৃতির পাতা উল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে হ্যাঁ আমি নিশ্চিত যে জানলার পর্দা খোলা ছিল না এটা খুবই রহস্যজনক বিশেষ করে অপর জানলার পর্দা তোলা ছিল তার জন্য অবশ্য কিছু নয় এটা জানা খুব একটা দরকারি কিছু নয় তা মাদমাজাল আপনি কি এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন ডাক্তারবাবু ধারণা আগামীকাল আমি শহরে ফিরে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠব তিনি ঘরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন মিস অগল্যান্ড চলে গেছে এবারে লোকেরা খুব দয়ালু কিন্তু এরা তো পৃথিবীর মানুষ নন আমি তাদের ভয় দেখিয়েছি আমার কাছে এদের মতন গৃহস্থ জীবনে আমার কোনো আসক্তি নেই এক জায়গায় বন্ধ হয়ে থাকার মানসিকতা আমার কখনোই ছিল না আজও নেই তার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন তিক্ততার ইঙ্গিত পাওয়া গেল পোয়ারো তার কথায় মাথা নেড়ে সাই দিল আমার এই প্রশ্নে আশা করি আপনি আঘাত পাননি না মশিয়ে একদম নয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পল যেন সমস্ত ঘটনার কথা জানতে পারে তাহলে মাদমাজেল আজ আপনার দিন শুভ হোক এই কামনা করে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি পোয়ারো ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটুখানির জন্য থমকে দাঁড়ালো তার দৃষ্টি তখন আটকে গিয়েছিল ঘরের সামনে খোলা এক জোড়া চটির ওপর আচ্ছা এই চটি জোড়া আপনার মাদমাজেল হ্যাঁ মশিয়ে সবে মাত্র ওগুলো পরিষ্কার করে এখানে রাখা হয়েছে ও পোয়ারো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অসফুটে বলল ফায়ার প্লেসের আগুনের ছাই পরিষ্কার করার কথা এবারই চাকর বাকরদের মনে না থাকলেও জুতো জোড়া পরিষ্কার করতে এরা ভোলে না এতে করে দু একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্টের কথা মনে হলো কিন্তু আমার ভয় আবার এটা আমার অনুমানও হতে পারে এই কেসের এখানেই শেষ বলে ধরে নিতে পারি আমরা তবে কেসটা আমার খুব সরল বলে মনে হচ্ছে হেস্টিংস আর খুনি পোয়ারও কখনো তার শিকার সন্ধানে ভব ঘুরেদের পেছনে সময় খরচ করে না আমাদের সঙ্গে হল ঘরে মিলিত হল মিস অগল্যান্ড আপনার সঙ্গে আমার মা কথা বলতে চান সে পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে বলল আপনারা যদি এক মিনিটের জন্য ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করেন ঘরটা এখনো স্পর্শ হয়নি আলস্যভাবে তাসের কার্ডগুলো এক জায়গায় করে পোয়ারো তার ছোট ছোট আঙুল দিয়ে সাজিয়ে রাখল বন্ধু তুমি কি জানো আমি এখন কি ভাবছি আমি কৌতূহল ভরে বললাম না আমার অনুমান মিস অগল্যান্ড একটা নো ট্রাম্প কল দিয়ে ভুল করেছিল তার তিনটে স্পেড কল দেওয়া উচিত ছিল পোয়ারো তোমার একটা মাত্রা থাকা উচিত শোনো বন্ধু আমি সব সময় রক্ত আর চর্চাপটার কথা বলতে চাই না দেখো দেখো হেস্টিংস এই তাসগুলোর মধ্যে থেকে চিরিতনের সাহেব উধাও যারা মনে হলো সে আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না সে কার্ডগুলোকে ব্যাগের মধ্যে পড়ে রাখল তার মুখটা খুব গম্ভীর হয়ে উঠল হেস্টিংস অবশেষে সে বলল আমি এর গুল পড়ো আমি একটা খুব বড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম খুব বড় ভুল আমি তার দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলাম আমাকে তার সেই কথাটা প্রভাবিত করল বটে কিন্তু চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করা গেল না হেস্টিংস আমার কি মনে হয় জানো আমাকে আবার শুরু থেকে চিন্তা করা শুরু করতে হবে তবে এবার আর ভুল করব না পোয়ারো আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু একটি মাঝ বয়সী সুন্দরী মহিলার প্রবেশে বাধা পেল তার হাতে এক গাদা গৃহস্থালীর বই পোয়ারো তাকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো স্যার আপনাকে কি মিস সেন্ট ক্লেয়ারের বন্ধু ধরে নিতে পারি আসলে আমি ওর এক বন্ধুর কাছ থেকে এসেছি ও তাই বুঝি আমি ভেবেছিলাম হয়তো গতকাল রাত্রে আপনার জানলার খড়খড়িগুলো নিশ্চয়ই নিচে নামানো ছিল না না আমার তো তা মনে হয় না মনে হয় মিস সেন্ট ক্লেয়ার ঘরের আলো দেখতে পেয়েছিলেন গতকাল রাত্রে পূর্ণিমার আলো ছিল আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে জানলার দিকে মুখ করে বসে থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার জায়গা থেকে মিস সেন্ট ক্লেয়ারকে দেখতে পেলেন না এটা কি একটু অস্বাভাবিক নয় আসলে আমরা তাস খেলায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলাম 
তাছাড়া এর আগে আমি কখনো এরকম ঘটনা ঘটতে দেখিনি ম্যাডাম এরকম ঘটনা আগে না ঘটাই স্বাভাবিক যাই হোক আমার ইচ্ছা আপনার পরিশ্রান্ত মনটা একটু বিশ্রাম পাক শুনলাম মাদমাজেল সেন্ট ক্লিয়ার কালই নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছে ও তাই নাকি ভদ্র মহিলাকে দেখে মনে হলো সেন্ট ক্লিয়ার চলে যাচ্ছেন দেখে তিনি যেন একটু চিন্তামুক্ত হলেন তাহলে এবার আমরা উঠি গুড বাই অতপর আমরা ঘর থেকে চলে গেলাম সামনে দরজা দিয়ে বাইরে এসে দেখলাম একজন পরিচারিকা সিঁড়ি ঝাড় দিচ্ছেন পোয়ারও তাকে উদ্দেশ্য করে বলল হ্যাঁ তুমি কি ওপরের এই যুবতী রমণী চপ্পল জোড়া পরিষ্কার করছিলে না স্যার আমার তো মনে পড়ছে না এই চপ্পল জোড়া পরিষ্কার করা হয়েছে বলে রাস্তায় নেমে পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলাম আমি তাহলে ওইগুলো পরিষ্কার করলো কি কেউ নয় চপ্পল জোড়া পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না সত্যি তো জোৎস্নার রাতে পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে হাঁটলি জুতো বা চটিতে তো কাদা লাগে না হ্যাঁ আমিও তোমার সঙ্গে একমত আর মাত্র তিরিশ মিনিট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো আমরা এখন মন্ডে স্যারে ফিরে যাচ্ছি বাটলার আমাদের পুনরায় ফিরে আসতে দেখে আশ্চর্য হলো কিন্তু লাইব্রেরিতে প্রবেশ করার পথে সে বাধা দিল না পোয়ারোকে গাড়ি চলার পথ ধরে এগিয়ে যেতে দেখে আমি চিৎকার করে বললাম ওটা ভুল জানলা আমার তা মনে হচ্ছে না তুমি আবার এখানে এসো সে মার্বেলের সিংহের মাথাটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করালো তার উপর একটা অস্পষ্ট আঠালো দাগ তারপর সে তার আঙুল দিয়ে পালিশ করা মেঝের দিকে দেখালো সেখানেও ওই একই দাগ লেগে থাকতে দেখা গেল হয়তো কেউ রিডবার্নের দু চোখের মাঝখানে ঘুষি মেরে থাকবে সেই আঘাতে টাল সামলাতে না পেরে পেছনে ফিরে পড়ে যান তিনি ওই মার্বেল পাথরের সিংহটার মাথার ওপর তারপর মেঝেতে পড়ে যান এরপর তাকে টানতে টানতে অপর জানলার সামনে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাকে সাহিত্য অবস্থায় দেখা যায় ডাক্তারের কথা মতো যদি জানলার সামনে থেকে পড়ে মেঝের ওপর তাহলে যেখানে পড়া উচিত ছিল সেখানে নয় কিন্তু কেন সমস্ত কিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছে এর কোনো দরকার ছিল না অপর দিকে আবার এর দরকার ছিল কারণ খুনিকে খুঁজে পাওয়ার এটাই ছিল প্রধান চাবি খাটি যদিও তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তার ছিল না তবু তাকে খুনি বলে ধরে নিতে হবে সে অবশ্যই একজন শক্ত সমর্থ লোক মেঝের ওপর দিয়ে ভারী দেহটা বই নিয়ে গেছে বলে না ঠিক সে কারণে নয় কেসটা খুবই আগ্রহ ব্যঞ্জক যদিও আরেকটু হলে আমি নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করে ফেলতাম তার মানে তুমি কি বলতে চাও এখানে সব কিছু শেষ তোমার সব জানা হয়ে গেছে হ্যাঁ না তুমি একটা জিনিস জানো না কি সেটা তুমি জানো না সে হারিয়ে যাওয়া চিড়ে তনের সাহেবটা কোথায় ওহো এই কথা এটা খুবই হাস্যকর একটা ব্যাপার কারণ সেটা আমার পকেটেই রয়েছে ওহে তুমি এটা কোথেকে পেলে এটা কোনো সারা জাগানো ঘটনা নয় এটা আসলে প্যাকেটের ভেতরেই ছিল প্যাকেট থেকে বের করা হয় হুম এই ঘটনা তোমার কাছে এটা সূত্র বলে মনে হয়নি হ্যাঁ বন্ধু এই ঘটনার মহামান্য যুবরাজকে আমার সম্মান দেওয়া উচিত আর মাদাম জারা কেউ হ্যাঁ সেই মহিলাকেও ভালো কথা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ও এখন আমরা শহরে ফিরছি কিন্তু তার আগে ডেসডিমেটে একজন মহিলার সঙ্গে কিছু কথা বলতে হবে সেই ছোটোখাটো পরিচারিকা আমাদের এবারেও দরজা খুলে দিল স্যার ওরা এখন সবাই মধ্যাহ্ন ভোজ সারতেই ব্যস্ত অবশ্য যদি না আপনারা মিস সেন্ট ক্লিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান এখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন আমি যে মিসেস অকল্যান্ডের সঙ্গে দু চারটে কথা বলতে চাই তুমি তাকে বলবে সে আমাদের ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসালো একটু অপেক্ষা করতে হবে ডাইনিং রুমের পাস দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে দেখতে পেলাম ওদের মধ্যে দুজন শক্ত সমর্থ একজনের মোটা গোঁফ আছে আরেকজনের গোঁফ দাড়ি কিছুই নেই কিছুক্ষণের মধ্যে মিসেস অকল্যান্ড ঘরে এসে ঢুকল তিনি জিজ্ঞাসু চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন পোয়ারো তাকে মাথা নিচু করে সম্মান জানালো ম্যাডাম আমরা আপনার দেশে মায়েদের খুব ভক্তির শ্রদ্ধা করে থাকি তিনি আমাদের একাধারে জন্মদাত্রী এবং পূজনীয়া সব কিছু মিসেস অকল্যান্ড পোয়ারোর এমন গদ গদ ভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন আর একমাত্র সেই কারণেই আমি আবার এখানে ফিরে এলাম মায়ের চিন্তা একটু কমানোর জন্য মিস্টার রিডবার্নের খুনিকে কখনো চিহ্নিত করা যাবে না আপনার কোনো ভয় নেই আমি আর কিউল পোয়ারো আপনাকে আশ্বস্ত করছি আমি ঠিক বলছি না বলছি না তার আগে জানতে হবে আমি কাকে বলছি মাকে না খুনি স্ত্রীকে কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ মিসেস অকল্যান্ড তার নিজের চোখ দিয়ে পোয়ারোর মধ্যে যেন কি খুঁজে পেলেন অবশেষে তিনি শান্তভাবে বললেন 
জানি না আপনি কিভাবে এত সব সংবাদ পেলেন তবে হ্যাঁ আপনার ধারণাই সত্য পুয়ারো গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল ব্যাস ম্যাডাম এটাই যথেষ্ট তবে আপনার অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ নেই ফোয়ারোর মতো চোখ ইংলিশ পুলিশের নেই এরপর তিনি দেওয়ালে টাঙানো গ্রুপ ফটোটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন এক সময় আপনার একটি মেয়ে ছিল মাদম সে কি এখন মৃত আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ তিনি পোয়ারোকে তার চোখ দিয়ে একবার ভালো করে মাপলেন তারপর উত্তর দিলেন হ্যাঁ সে মৃত পোয়ারো আহা বলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ঠিক আছে আমাদের এখন আবার শহরে ফিরে যেতে হচ্ছে তাসের প্যাকেটে চিরিতনের সাহেবটা রেখে দেওয়ার অনুমতি দেবেন আমাকে আপনার গোলতি একটাই মাদম কেবল একান্নটা কার্ড নিয়ে এক ঘন্টা কি আরও বেশি সময় ধরে ব্রিজ খেলা যাই হোক খেলা সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নেই মুহূর্তের জন্য সে আপনাকে বাহবা দেবে বাহ বাহ বেশ পুয়ারো স্টেশনের পথে যেতে গিয়ে বলল বন্ধু তুমি তো সব দেখলে না আমি কিছুই দেখিনি স্পষ্ট করে বলো কে খুন করেছে রেডওয়ানকে জুনিয়র জন অকল্যান্ড সে তার বাবাকে খুন করেছে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই তাদের মধ্যে শক্তি ও কম বয়সের দিক থেকে আমি একত্রে তাদের ছেলেকেই খুনি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই ওই জানলার ঘটনাটার জন্য তাদের দুজনের মধ্যে যে কেউ একজন মিস্টার রিডবার্নের খুনি কেন লাইব্রেরি থেকে বেরোনোর চারটে রাস্তা খোলা ছিল দুটো জানলা দুটো দরজা তবে একটা পথই ব্যবহার করা হয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বলতে পারি বেরোবার তিনটে পথই বাড়ির সামনের দিকে ছিল এই বিয়োগান্ত নাটকের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাড়ির পেছনের দিকের জানলাটা এর থেকে বোঝা যায় যে হঠাৎই কোনো কিছু চিন্তা না করে পেছনের জানলা দিয়ে টোপকে সে ডেসডি মেডে গিয়ে পৌঁছয় তিনি অবশ্য সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে যান আর জন অকল্যান্ড তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসে আর সেই কারণ বসত আমি বলেছিলাম যে খুনি একজন শক্ত সমর্থ লোক সেখানে তাহলে তারা কি দুজনে একসঙ্গে গিয়েছিল হ্যাঁ বন্ধু তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই ভ্যালেরিকে আমি যখন জিজ্ঞেস করি সেখানে তার একলা যেতে ভয় করেনি তখন সে একটু ইতস্তত করেছিল কেন করেছিল জন অগল্যান্ড তার সঙ্গে গিয়েছিল তাতে আমার অনুমান রিডবার্নের তেজ বা উদ্ধত্ত একটু কমেনি তারা ঝগড়া করে এবং ভ্যালেরিকে কিছু অসম্মানজনক উক্তিক রুক্তি করে থাকবে এর ফলে রাগে উত্তেজনায় অগল্যান্ড আচমকা তাকে আঘাত করে আর তার পরের ঘটনা তো তোমার জানা কিন্তু ওই ব্রিজ খেলার ব্যাপার আমরা প্রত্যেকে জানি চারজন খেলোয়াড় ছাড়া ব্রিজ খেলা যায় না তুমিও নিশ্চয়ই জানো এই তুচ্ছ ব্যাপারটাই মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে কিন্তু সেদিন সন্ধে সে ঘরে মাত্র তিনজন ছিল তার খবর কেউ আর রাখে আমি এখনও সেই একই ধাঁধায় পড়ে আছি আমি একটা জিনিস এখনও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না নর্তকি ব্যালেরি সেন্ট ক্লিয়ারের ব্যাপারে অকল্যান্ড পরিবারের এত কৌতূহল কেন আহা তুমি আমাকে অবাক করে দিলে কেন ড্রয়িং রুমে তুমি অকল্যান্ড পরিবারের গ্রুপ ফটোটা দেখো নি অনেক দিন আগের তোলা ছবি তাতে একটি মেয়ের ছোটোবেলার ছবি ছিল সেই মেয়েটা তাদেরই মিসেস অকল্যান্ড আর অপর মেয়েটা তার পরিবারের কাছে মৃত হলেও সেই মেয়েটা হলো মিস ভ্যালোরি সেন্ট ক্লিয়ার ইয়েস কি 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 বললে একসঙ্গে দুই বোনকে দেখেও তুমি তাদের চেহারার মধ্যে মিল খুঁজে পাওনি আশ্চর্য না আমি তখন চিন্তা করছিলাম তাদের দুজনের মধ্যে কি আশ্চর্য রকম অমিল এর কারণ কি যেন হেস্টিংস তোমার মনটা এতটাই উদার যে তোমার মনে সব সময় একটা রোম্যান্টিক ভাব জেগে ওঠে শোনো ওদের দুজনের শরীর এবং মুখের গরণ একই রকমের রংটা শুধু আলাদা একটা মজার ব্যাপার হলো ভ্যালোরি তার পরিবারের কাছে লজ্জা কর সে তার পরিবারের জন্য লজ্জিত যাই হোক বিপদে পড়ে সে সাহায্যের জন্য ভাইয়ের শরণাপন্ন হয় আর ঘটনাটা যখন গোলমালের রূপ নেয় তখন তারা একে একে সবাই জড়িয়ে পড়ে পারিবারিক শক্তি এক অভূতপূর্ব জিনিস বুঝলে ভাইয়া একই পরিবারের সকল সদস্য বিশেষ ক্ষেত্রে একসঙ্গে লড়তে পারে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তখনই নিজেদের মধ্যে যত ঝগড়া বা রেষারেষি থাক না কেন সব তারা ভুলে যায় আর ভ্যালোরি তার পরিবারের কাছ থেকে সেই ঐতিহাসিক দক্ষতা লাভ করে যুবরাজ পলের আমি যুবরাজ পলের মতো আমি বংশগত ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করি আমাকে ওরা ঠকিয়েছেন তবে ভাগ্য ভালো যে একটা ব্যাপারে মিসেস অকল্যান্ডকে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে সেদিন সন্ধ্যায় ড্রয়িং রুমে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে মা ও মেয়ের বক্তব্যের মধ্যে আমি পার্থক্য খুঁজে পাই এক্ষেত্রে পোয়ারোর কাছে অকল্যান্ড পরিবার অবশ্যই হার মেনেছে পোয়ারো তুমি আমার যুবরাজ পলকে কি বলবে বলবো ভ্যালোরি সম্ভবত কোনো দোষ করেননি আর এই বলবো যে আমার অনুমান সেই ভব ঘুরে লোকটার খোঁজ কোনো দিনই পাওয়া যাবে না এবং যারাকে জানাবো আমার অভিনন্দন একটা আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে যারার ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে এই ঘটনার আমার তো মনে হয় ছোট্ট ঘটনাকে চিরিতনের রাজার অভিমান বলে আখ্যা দিলে খারাপ হবে না তুমি কি বল
এতক্ষণ তোমরা শুনছিলে দ্য কিং অফ ক্লাব অবলম্বনে তুরুপের দাস রচনা আগা ঠাকৃষ্টি আজকের গল্প পাঠে ছিল প্রীতম গল্পের সূত্রধার ও এর কুলপোয়ারও চরিত্রে ছিলাম আমি সায়ন্তন অন্যান্য চরিত্রে আমার সাথে ছিল আর্য শঙ্খ তৃষা রুবিনা এবং দেবস্মিতা আজকের গল্পের প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছে সুজিত শব্দ সংযোজন আবহ সঙ্গীত ও স্পেশাল এফেক্টসে ছিল রণজয় কেমন লাগলো তোমাদের আমাদের আজকের এই গল্প যদি গল্পটা তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না প্রতি সপ্তাহে এরকম নানান সাদের গল্প শোনার জন্য আর সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকানে অবশ্যই ক্লিক করে দিও সমস্ত গল্পের আপডেট এবং নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের ফলো করতে পারো ফেসবুকে ফেসবুক পেজের লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে সেখানেও গল্প সহ অনেক কিছুর আপডেট তোমরা পেতে থাকবে কি গল্প আগামী দিনে শুনতে চাইছো আমাদের থেকে জানাতে পারো আমাদের কীভাবে জানাবে কমেন্ট করতে পারো মেল করতে পারো আমাদের মেল আইডি পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে তাহলে দেখা হচ্ছে পরের পর্বে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর শুনতে থাকো ফিকশন হান্ট দেখা হচ্ছে আরও একটা দুর্দান্ত গল্পের সাথে সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি